پیغمبر عرابی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود نے ور جنہ اگروہ ہائے گا اللہ پیغمبر ارکا سے عیشہ جو خود پیغمبر کی کلر بھی تر نیلن حتر بھی تر نیلن پیغمبر کی جو خود کلر بھی تر نیلن حالی میں تو سادیا بولتی سے بیش نبی حیات نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیش نبی کے جاکن کلیر مدنی لین حالی میں بولین امی تاکہ دیکھتی سی امار استان گلو دو دے پوری پرنو ہائے گا سامی محمد کے شندر دود پان کرائی لام امار بچہ عبداللہ کے دود پان کرائی لام یہ بار تا در کے دود پان کرائی لام جاکن امی تابور دیکھ رو آنا دیلام تابور کا سے چالے گا لام امی تابور کا سے گیا دیکھا امار چاہی اٹھنی تنی امار اٹھنی رولان ایر بھی تارے کنو دود سلونا اٹھنی رولان سلو شکنا امی جاکن تابور بھی تارے ڈک لام تاکن تاکہ دیکھتی سی اوئی اٹھر اولان دو دے پوری پرنو ہائے گا سے محمد عربی ہے انو بی رست پی شوا علام ہوا اس کی بیدہ حس سے مزالا شفی الامم ہمارا نبی روز کی آمد شفات کرے گا اللہ کے پاس گناہ گر امات شافی مشفانا میں محمد و احمد طاعت رسول اللہ تو زندگی برباد طاعت رسول اللہ تو زندگی برباد یہ بار پیغمبر عرابی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پار تاکہ دیکھتے سنتر اوٹے رے بار اولان دو دے پوری پرنو ہائے گا سے حالی میں تو سادیار شامی بار اولان تھے کہ دود دہن کنے بار نیائی شدرہ پان کر لین حالی میں تو سادیار بولتے سن امرا بہو دن پر ای دن کی رامنا تریبتی کرے دود پان کر لام یہ بانگ امرا تریبتی شاہ کرے گھومائی لام یہ بار حالی میں تو سادیار ترائے بار دیشے چلے جبین ہزرت شروع کر لین ایر پر حالی میں تو سادیار بولین امرا جائی گادار پیٹے خوک چرے پیٹے آرت سلام شائی گادار ڈاڑ ٹھیک مد چول دے بارے نائی اما دیر جائی سواری سلا اما دیر جائی دول سلا شائی دولر پیسانے پرے تھک تو ہٹ تے بڑھ تو نا شوائی اما جنو بیرک تو انو بھاب کر تو آر بول تو تمہیں کیا من گادا نیا سوورے آر سو جو کو نامی ہوئی گادار پیٹے بیش نو بی حیات نو بی زندہ نو بی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیا جو کن گادار پیٹے اٹھ لام امی تاکہ دیکھتے سی گادا دا گادا دا یا تو دروت بے گے دو رہی تیسے یا تو دروت بے گے دو رہی تیسے دیکھتے سی شب کے شبائی کے پیسے فلایا مار گادا کے دو رہی اے بار امار سبور ایر شاتی رہا بولے او حال مات سادیا بولو تمی زی گادا نیار سلا شئی گادار پیٹی کی تمی اکھو ناسو بولے ہاں آمی آسی ایر پر تار گادا جاکن باری تے چلے گا اللہ حال مات سادیا بول پسن امی باری رمت دے ڈھوکار پارے امی تاکہ دیکھتی سے امار بکر اولان گلو دو دے پوری پرنو ہائے گا اللہ کیا من برکو تیر نو بھی کیا من مایان نو بھی جار پور شنگ تا کرتے گی اللہ تعالی بول امی پائیگمبر کے دنیا مدد شب چاہیتے دامی کرے بنائی لام زی پائیگمبر آدم نبی ماتی ایبان پانی شد مصری تو تاکنو پائیگمبر نبی پائیگمبر تاکنو پائیگمبر جو کن آدم نبی علیہ السلام کادا ماتی شد مصری تو پائیگمبر عرابی صلی اللہ علیہ السلام جو کن حلی مار گھر مدد ڈک لین دھوکار پر تاکہ دیکھتے سنتار بک ریولان گلو دو دے پوری پرنو ہائے گس ایر پر حالی میں تو سادی ہے بار محمد کے لالون پالون کرتے سے ار بکری گلو کے چورائی تے سے بکری پوتی دن شندہ بیلا گھرے رمدیا شے دود پوری پرنو بس تھا تار پارشو بڑتی تار گترے لو کے رکھ تا در کھا دن در کے تا در کازر لوگ در کے بولے تم را تاکہ دیکھو حالی مار بکری گلو کو تھا چورائی تے سے شکانے تم آدر بکری گلو چورائی با کین تو شکانے چورائی کین تو تا در بکری دود شننو کین تو حالی مار بکری دود پرنو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِكَلَامِ زِنْدَ قُرْآنِ حَكِيمٌ
حکیم حکمت اولای سالست و قدیم جمیع العلم فی القرآن حکیم تقو سر عنه و فهام الرجال کشت ہے اپنا دے اٹھا واشا کرو گے نا جو تو رو کالو چنا چلے انشاءاللہ درود اس سرے دے بجے تو آنکہ اس ٹائز اٹھا نوائے سے دیری کوئی رہاں اول پو کی چالو چنا کرو گو تھاک بین تو تھاک بین کشت ہوئی دے سے وانے کھن بوئی شاہسن کشت دہا ہوری کو تھا شارا رات جدی چلے کے کے تھاک بین تو ہاتھ تولن شوائی تھاک بین اللہ اکبر کسو کسو مانوش آسے تادر کے ایبلیز بلے شارا رات آسشن کنو شمشن آئی موزا لگایا شن تو ابے جاکن امام بکتا شب مونا جد دیوے تاکن اٹھے جابا تاکن تاکن کارون ای زی اتو کلا مانوش ایر بھی تر کی ایک زنو اللہ رولی نائی ایک زنو اللہ پیرو بندہ نائی ایک زنو حابد نائی اب اس کو یاسے ہوئی تا اپنا رمان نوزر نائی ایک زنار جو دعا جو دی اللہ قبول کرے چاہے تو شکلر دعا قبول کرے فیل گئے ابلی چندہ گھرتے سن تو شاید شکتر بسر گناہ کر لی ایک دوار مدی شب کمپی لیٹ ایکی مانا زائے در دور چال ایجن نوٹ بین نی تھاک بین کی بول سن زورے بالین انشاءاللہ بھالو کا سے کی بولتے ہوئے کی بولتے ہوئے بولین نی بلوم نی انشاءاللہ گھٹو نا ہاں ایک اللہ بندہ گابی کے نار جدنو بازار جائی تیسے بی بی زگیش کرتے سے شامی کوئی جاؤ بلے بازار گابی کے نار جدنو بلے جہتو شوب کاس انشاءاللہ بولو کی بولو اللہ بندہ بولتے سے پوکیٹے ٹاکا سے بازار گابی بلے پوکیٹے ٹاکا سے بازار گابی سے جاؤ اور کن بکی شر انشاءاللہ اللہ بندہ بازار گا سے ڈھوک لین ڈھوئی کیا شندر کرے گابی چو ایس کر لین دودھ ہائی پونر لیٹر کتو آسنا امون گابی دیکھا کچھ چو ایس آئے گا سکین بے کین بے بھاب جگش کرے بھائی جان کتو بیس بین بلے دوئی لاکھ اللہ بندہ ایوار پوکیٹے ہاتھ دلین ٹاکا اٹھائی بین ہاتھ دیا دیکھے ڈائریک چوئی لے گا ڈائریک بیتر ڈھوئی کیا گا س मुक्त मोलिन है गस गाबी किरे बिक्रेता बोलते सिक्की भाई किन बनना बोले इंशाल्लाह की बोले बोले इंशाल्लाह बोले क्या नो का टाका सुरे निया गस की कौन से टाका सुरे निया गस ताल बारी दिख जाम अल्लाह रब्बा दाश्ते से बंदु बंदु जिगाई की गाबी किन लेना बोले इंशाल्लाह टाका सुरे निया गस बारी ने म بلے انشاءاللہ تاکہ چورے نہیں ہے گز ایک نوٹتے بوشتے گھومائی تے انشاءاللہ شروع ہے گز آما دے روستہ کامون بلے دنیا ہے جو تو دن آسی ہو تو دن آما دے ٹینشن نائی آخرات نیا جو اکن کبور ایر پیتھے رو آنا دی بو تو اکن آما دے انشاءاللہ شروع ہے گز بزن نہیں کتا شے انشاءاللہ ایک آزا بے ایز جنو دنیا تھے گئی سامانا گسا ہے آخرات ایر پیتھے رو آنا دی تے اللہ اور انشاءاللہ کوئی اللہ رکھ کریں تھک بین امار شد زدی رکھ کریں تھا لے کی بابا شنو تھک بین انشاءاللہ منظر پر جند تھک بین تا اللہ کے ہاتھ پلے دکھائے دے اللہ امرا منظر پر جند تھک بین انشاءاللہ شبائی کی کر سن ادا کر سن نا ادا کر سن ایکھو نا اپنا در کا سکتا ماسا اللہ جی گئی اسٹائزر حضور را بات پابلک مسالہ دی بھی پابلک در مدد مبتی شباہ سے نہ نائی حضور ایٹے بول لو سار دو کنا بھی بیشال بیشال بھوٹو آتا ہے حضور جانے کی کھالی ڈائل کھائی سے بوٹیں گے تائینا بیشال بھوٹو آتا ہے سار دو کنا بھی شباہ مبتی شب مات رشا تھا کہ بڑھتا مانے مبتی شب تھا کہ سار دو کنا یہ حالا آمد روز تھا ایک ہون اپنا ریکٹا مسالہ رت تر دن وعدہ جے کورے اور وعدہ بار خلاف کرے تاکہ اپنا رکھی بولین جورے بولین آرو جورے بولین ایک ہون اپنا رکھ ہتھ تلے وعدہ کرسن 
করছেন এখন দেখবেন কার পাশ থেকে কে উঠে বুঝেন নাই গোদা কার পাশ থেকে কে উঠে দেখবেন আল্লাহ কবুল করে বলেন আমিন এবার পয়গম্বর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে আছেন নি পয়গম্বর হালিমাতু সাদিয়ার ঘরের ভিতরে এবার পয়গম্বর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস্তে আস্তে যখন দুই বছরে আসলেন এখন তার মায়ের কাছে ফিরায় দিবেন যখন নিয়ে গেলেন নিয়ে যাওয়ার পরে পয়গম্বর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতে মন চাইতেছে না দিতে এত বরকতময় ছেলে যার জন্য আমার ঘরে রহমতের দরজা খুলে ফেলছে এই ছেলেকে ফিরায় দেওয়া যায় নাকি পয়গম্বর যেখানে হাত দেয় সেখানে বরকত শুরু হয়ে যায় কিতাবের মধ্যে লেখেন সাহাবীরা যুদ্ধের ময়দানে গেছেন পানি নাই রসুলের কাছে মাত্র এক পেয়ালা পানি ছিল সাহাবাই গ্রাম বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের কাছে পানি নাই আপনার কাছে পানি আছে এতটুকু আমরা কিভাবে চলবো রসূল বলেন সবাই ওযু বানাও বলে আমাদের কাছে ওযু বানানোর মতো পানি নাই রসূল বিসমিল্লাহ বলে হাত দিলেন বাটির ভিতরে বলে 12000 লোক ছিলেন তারা সবাই ওযু করলেন পরিপূর্ণ ভাবে পানি পান করলেন এরপরও পেয়ালায় যেই পানি ছিল সেই পানি ছিল শুধু তাই না একজন সাহাবী একটা সবক একটা বকরি জবাই করলেন পয়গম্বরের জন্য পয়গম্বর বলতেছেন সমস্ত সাহাবাই کرامদেরকে ডাকো সাহাবীর মনের মধ্যে টেনশন রসূলের একরারেই হইবে না আবার সবাই ডাকতে হইতেছে এ কি সম্ভব কিন্তু রসূল যে আদেশ করেন এটা মানতে হবে গিয়ে সবাই ডাক দিবেন আসছে এখন বলে রসূল বকরি তো একটা কি রকম বলে তাড়াতাড়ি আমার কাছে বাতিলটা নিয়ে আসো রসূল কাছে নিয়ে আসেন রসূল বিসমিল্লাহ বলে দেওয়া শুরু করেন দিতে 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 বলে সমস্ত লোক খাওয়া শেষ এরপর ও বকরি সেরকম রয়ে গেছে শুধু তাই না আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর থেকে বর্ণিত হাদিস রসূলের কাছে এক পেলা দুধ আসে রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা ক্ষুধার্ত কাতরাতেছে ক্ষুধায় মাটির মধ্যে গড়াগড়ি খাইতেছে সাহাবায়ে کرام মনে করতেছে মনে হয় মেরগির হবে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুকে আবু বকর দেখলো ওমর দেখলো ওসমান দেখলো কেউ নিল না এবার তিনি বলতেছেন পয়গম্বর মনে হয় আমাকে নিবে পয়গম্বর আসলেন তাকায় দেখতেছে আবু বকর মাটির মধ্যে কাতরাচ্ছে কি আবু বকর কি আবু হুরায়রা এখানে কেন বলে রাসূল পেটের মধ্যে চিল্লা পাল্লা করতেছে খুব ক্ষুধা লাগছে বলে আসো রহমাতুল লিল আলামিন আসো পয়গম্বর বাড়ির মধ্যে নিয়া ডাক দিলেন ঘরের মধ্যে কোনো খাবার আছে বলে রাসূল আপনার জন্য এক পেয়ালা দুধ আছে বলে দাও দিছে এবার আবু হুরায়রাকে বলতেছেন আবু হুরায়রা আসার সুপার যারা আছে সবাইকে নিয়ে আসো এখন মনের মধ্যে টেনশন একলারই হইবে না আবার সব আসবে সুপার এটা কি সম্ভব আমি তো পেটের ক্ষুধায় কাতরাইতেছি আবার রাসূল বলে আসবে সুপার সবাইকে নিয়ে আসো মেজাজ কেমন জানি কিন্তু রাসূলের আদেশ গিয়ে সবাই রে ডাইকে আনলেন রাসূল সবাইকে পান করালেন সবাই পান করে চলে গেল আবু হুরায়রাকে বলেন আবু হুরায়রা তুমি পান কর আবু হুরায়রা পান করতেছেন করতেছেন তৃপ্তি হয়ে গেল রাসূল বলে আবার করো আবার করালেন বলে আবার করো তিনবার করার পরে বলে রাসূল তিল পরিমাণ জায়গা নাই থাকলে আরো খাইতাম তিল পরিমাণ জায়গা নাই রাসূল বলেন ঠিক আছে তাই এবার রাসূল পুরাটা টান দিয়ে গেল এ হচ্ছে রহমাতুল লিল আলামিন যে জায়গায় হাত দিতেন সে জায়গায় বরকত শুরু হয়ে যায় পয়গম্বর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন রহমাতুল লিল আলামিন পয়গম্বর যদি রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন সাহাবায়ে کرام পিছনে পিছনে হাঁটতো আর সাহাবায়ে کرام শুনতো কোথা থেকে জানি সালামের আওয়াজ পাওয়া যায় সাহাবায়ে کرام বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমরা আপনার পিছনে হাঁটতেছি কোন মানুষ দেখি না কিন্তু আপনার সালামের আওয়াজ পাইতেছি ব্যাপার কি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে ও সাহাবায়ে کرام তোমরা কি ভাবতেছো আমি শুধু মানুষের নবী না না আমি গাছের নবী আমি মাছের নবী আমি পাখির নবী গোটা makhlukের নবী আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ও পয়গম্বর আপনি আপনার উম্মতদেরকে জানাদার ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতান লিল আলামিন পয়গম্বর আপনি গোটা জগতের জন্য রহমত আর আপনি জানায় দেন গোটা আলামের জন্য আমি রব আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন
আলমিন বলে ও পয়গম্বর আপনি জানা দেন গোটা আলমের জন্য আমি আল্লাহর রব আর আপনি রহমাতুল লিল আলামিন পয়গম্বর যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গাছগুলো নুয়ে নুয়ে পয়গম্বরকে সালাম জানাইতো জঙ্গলের হরিণগুলো পয়গম্বরকে সালাম জানাইতো রাস্তার যেগুলো ছিল সবাই সালাম জানাইতো পয়গম্বরকে এমন কি পয়গম্বর আরবি সাল্লাম একদিন আবু জাহাল পয়গম্বরকে পরীক্ষা করার জন্য সামনে চলে আসলেন আইসা পয়গম্বর কেটে কে বলো মোহাম্মদ আমার হাতের মধ্যে কি আছে তুমি যদি বলতে পারো আমি মুসলমান হয়ে যাব हाथर मध्य किलबोना हाथ मध्य जे आख्य देवे की विश्वास कर जमीन मध्य रोपण कर उत्पन्न कर देखते कथा विश्वास कर पैगम्बर जो जमीन मध्य रोपण कर दिले अबू जहाल बोलते खेजुर मन मत आगुन मध्य पोरा कयला बना फल आबू जहाल बोलते कयलार मुसलमान हईब पयम्बर सत्य मुसलमान हईबी मुसलमान हईब पयम्बर जमीन मध्य रोपण कर दिले मुसलमान जरा मक्कार जमीन गेसिप्तर का जिज्ञास कर मद्रासा कि वेतन पाइबे खाइते 
এরকম আছে না আবু জাহাল থেকে শুধু আবু জাহাল না এটা পূর্ব পুরুষ থেকে হয়ে আসছে এখনো থাকবে না কেন এজন্য সাবধান दुखंडित देखाइते दिन पूर्णिमार रो पूर्णिमार रैगम्बर के अबू जहाल डेके मुहम्मद तुम जो चार्ट के विदीर्ण कर देखाइते दुखंड कर देखाइते सत्य विश्वास करब तुम नबी बोले ठीक है आपनी कि सत्य मुसलमान हबें बोले हाँ मुसलमान्बर के दिख तकते मुहम्मद मन चोखे भर जाते ढुके तरह प्रश्न करब जो हाँ मुसलमान मक्कार मध्य ढुकल ठीक मन मुहम्मद आसमान जदुगर আমিনার ঘর থেকে দুই বছর পরে যখন মায়ের কাছে নিয়ে যাবেন কিন্তু ফেরত দিতে মন চায়না সব কাজ করে ভালাই করে না কথা কয় না সব কি করছে কাজ করে ভালাই কি আল্লাহ আজিব मक्कार मध्य प्लाकुहतर मार्ते मक्कार मध्य तो समस्या मुहम्मद के दिन नहीं रखी बकरी चरण जमीन मध्य चित कर चिड़े फिलल पैगम्बरिशा देखे पागल विश्वनबी रहा 
কেমন জানি জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় ভয় ভয় বসে আছে এবার তিনি ইয়া হালিমাতু সাদিয়া পয়গাম্বারকে বুকের মধ্যে জড়ায়া বলে বাবা তোমার কি হয়েছে তুমি কেন এরকম করতেছো বলে আমি জানি না কি জানো আমার বুকটাকে ফেরে ভিতর থেকে কি জানি তালাশ করে চলে গেল পয়গাম্বার আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অবস্থা দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন এবার তিনি মক্কার মধ্যে একজন কবিরাজ ওই জাদুকরের কাছে নিয়ে গেল তার কাছে নেওয়ার পরে তিনি তাকায় যখন দেখলেন পয়গাম্বার আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাফ মেরে বসার থেকে উঠে গেল পয়গাম্বার আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে টান মেরে তার বুকের মধ্যে নিয়ে আসলো আসার পরে বলে মক্কার মধ্যে কে কে আছে তাড়াতাড়ি আয় তাড়াতাড়ি এই বাচ্চাটাকে কতল করে ফেল এবং আমাকেও দুনিয়া থেকে বিদায় করে ফেল কারণ কি জানো এই বাচ্চাটা একদিন তোমাদের বাপ দাদার ধর্মকে বিলুপ্ত বিলুপ্ত করে দিবে তোমার বাপ দাদার ধর্মের থেকে সে একটা নতুন ধর্মের আবির্ভাব করবে দ্রুত তাকে তোমরা হত্যা করে ফেলো এবার তিনি তো দেখে ফেলছে যিনি মোহাম্মদ এনার হাত দেখে বোঝা যায় না চোখ দেখে বোঝা যায় এর চেহারা দেখে বোঝা যায় হালিমা তো সাদিয়া ভয় পেয়ে গেলেন তিনি পয়গম্বর আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিয়ে তার মার কাছে চলে গেলেন যাওয়ার পরে বলতেছেন আবার আগ্রহ করে নিলেন আবার কেন এত দ্রুত ফিরায় দিলেন বলতে চায় না এক পর্যায়ে তিনি বলতে বাধ্য করলেন বলতে বাধ্য করার পরে বলে আপনি একটা দেখেই আশ্চর্য হয়ে গেছেন আমি তো এই সন্তানকে যখন গর্বে নিলাম আমি কত কিছুই দেখলাম আমি হঠাৎ করে যখন মোহাম্মদ গর্বের থেকে আমার গর্ব থেকে প্রস্রাব করে দুনিয়ার জমিনে আসলো আমি তাকায় দেখলাম আমার পাশে কিছু মহিলা দেখা যায় আমি জানতে চাইলাম আপনারা কারা বলে আমি হইছি আসিয়া আমি হইছি রহিমা এইভাবে কয়েকম্বারদের স্ত্রীরা ছিল এইভাবে কয়েকজন হুর আইসা রসুলকে তারা দায়ী হিসাবে ধরল এইভাবে বলে একটা না আমি কত শত দেখেছি আমি যখন রাস্তা দিয়ে আটতাম তখন আমাকে বাঘ সালাম জানাইতো গাছ সালাম জানাইতো আর বলতো তুমি সাধারণ কোন মানুষের মা নয় তুমি রহমাতুল্লি লাল আমিনের মা সাবধান সাবধান বলে দেখতে চাও তো পূর্বের কালের ইতিহাসের দিক তাকাও এমন ভালোবাসা রসুলের প্রতি তাদের ছিল এবার কয়েকম্বরে আরবি সাল্লাম ঘরের মধ্যে চলে আসলেন আসার পর এবার পয়গম্বর তার মার কাছে বায়না ধরে বলে ও মা আমি আমার বাবার কবরটাকে দেখব আপনি আমাকে দেখানোর জন্য নিয়ে যান পয়গম্বর তার মা কে এমন ভাবে ধরলেন মা আর থাকতে পারলেন না এবার আব্দুল মুত্তালিবের কাছে গিয়া বলে ও আমার শ্বশুর যান আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন আপনার নাতি মোহাম্মদ তার বাবার কবর দেখার জন্য বেকু তার বাবার কবর দেখার জন্য বড় পাগল আমি তাকে আপনি যদি অনুমতি দেন মদিনায় নিয়ে যাব তার বাবার কবরটা দেখায় আনব কয়েকবার যখন তার মায়ের গর্বে ছিলেন তখন গর্বে রাইখা আবদুল্লাহ মদিনায় খেজুর আনার জন্য গেছিলেন সেখানে যাওয়ার পরে অসুস্থ হয় সেখানেই দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যায় মক্কায় আসতে পারে নাই এবার আব্দুল মোত্তালিম বলে ও আমি না যাও তোমাকে আমি ছুটি দিলাম তুমি তোমার বাবার থেকে বাড়ি থেকে বেড়ায় আসো আর তুমি ওর মোহাম্মদের বাবার কবরটাকে দেখায় নিয়ে আসো এবার পয়গাম্বারকে নিয়ে তার সাথে তার গোলামকে দিয়ে দিলেন বলে উম্মে আয়মানকে নিয়ে যাও এবার উম্মে আয়মানকে নিয়ে পয়গাম্বারের মামে না তার বাবার কবর দেখানোর জন্য মক্কার দিক রওনা দিলেন যাইতেছেন যাইতেছেন তারপরে মোহাম্মদের বাবার কবর তাড়াতাড়ি আমাদেরকে জমিনের মধ্যে নামা দে কয়েকম্বারকে জমিনের মধ্যে নামা দিলেন কয়েকম্বার কামে না দু যুগের পানি সেরে কান্না করে আর বলে বাবা তুই যে তোর বাবাকে দেখার জন্য 
সেই বাবার জন্য তুই বড় পাগল সেই বাবার কবরটাই তাই তোর বাবার কবর মন ভরে দেখ পয়গম্বর একটা তোর মানে ঝাপ মেরে বাবার কবরের উপর পড়ে ডেকে বলতেছেন আব্বু তুমি কি এখনো কবরের মধ্যে ঘুমাইবা তুমি কি আমাকে একটু কোলের মধ্যে নিবা না তুমি কি আমাকে একটু আদর করবা না বাবা আমার কত বাবার আদর পাওয়ার জন্য আমার মন বেকুল রে বাবা তুমি আগে আমাকে একটু আদর করো মনের মতো একটু বুকটার মধ্যে জড়ায় না পয়গম্বরের কান্না দেখে জমিনটা থরথর করে কাঁপতেছে পয়গম্বরকে দেখার পরে পয়গম্বরের কান্না দেখার পর জমিনটা আল্লাহর जमीन मध्य जन्मे मत आदर कर मन तर मायर आदर ताओ शेष हो जाए बाबा तु तो मायर आदर पाना आय तुर मन मत आदर कर बुके आय बुक मध्य मायर गला जरा कान्ना मान के डे আমার কলিজার টুকরা মোহাম্মদ কোর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে পৌঁছায় দিবি এবার পয়গম্বর কি নিয়ে উম্যায় মান ওই আব্দুল মুত্তালিবের কাছে চলে গেলেন বাবাও হারাইলেন মাও হারাইলেন नाराज मध्य <laughs> गोलमी बेईमान सारा मुसलमान दुनिया मध्य खुशी 
তোমার মা বাবাকে খুশি করার জন্য দশ লাখ টাকা দিতে হবে হবে নাকি তোমার মা অসুস্থ মায়ের কাছে বৈশাখ মাতার মধ্যে হাত বোলায় বলো মা তোমার শরীরটা কেমন আছে মা তোমার ঔষধ লাগবে নি মা মা তোমার শরীরটা ভালো লাগে নি বলো বাবা অসুস্থ আছে গিয়ে বাবার মাথায় হাত বোলায় বলো বাবা তোমার অবস্থাটা কি তোমার দশ লাখ টাকা দিতে হবে না শুধু গিয়ে এতটুকু জিজ্ঞেস করো তোমার মায়ের বাবার কলি যেটা কত সুন্দর হয়ে যাবে আল্লাহর কাছে হাত বলে এমন দোয়া করবে शांतर व्यवस्था कर देवे मा बा खेल रखते जुवक आबादे मजे किस मा बाबा व्यतिक्रम सेलर बौरी चोखे देखते कदा गए सेलर बौरी चोखे देखते ঘর থেকে বের করে দেয় ঠিক মতো খাবার দেয় না এরকম আছে এজন্য তোমার খেয়াল রাখতে হবে আমার বাড়ি যে অন্য একজনের মেয়ে আসলো সেও তো কারো কলিজা যেমন আমার সন্তানটা আমার কলিজা আমার ঘরে যেই মেয়েটা আসলো সেও তার একজনের কলিজা সেও তার একজনের ভালোবাসার পাত্র তাকে আমি কিভাবে কষ্ট দেই তাকে যদি তুমি ভালো ব্যবহার দাও সেও তোমাকে ভালো ব্যবহার দিবে তার সাথে খারাপ আচরণ করো সেও তোমাকে সাথে খারাপ আচরণ করবে এজন্য মুরব্বীদের খেয়াল রাখতে হবে এটা অন্যের মেয়ে না আমার মেয়ে এভাবে বুঝে তাহলে দেখবেন কোনো দিন আর সংসারে দ্বন্দ্ব থাকবে না আর বন্ধের কেউ বলবো হে বোন দুনিয়ার কতকাল থাকবা লাল কাপুর পরে আজকের ঘরে আসছো একদিন তোমাকে ঘর থেকে সাদা কাপুর পরে বের হতে হবে আজকের তুমি আজকের তুমি তোমার শ্বশুর শাশুড়িকে দেখতে পারো না একদিন তুমিও শ্বশুর শাশুড়ি হবে সেদিনকে তোমার সন্তান তোমাকে দেখতে পারবে না এজন্য কামা তাদিনু তুদানু তুমি যেমনি করবা তেমনি তোমার ফল আসবে এই কথা বলতে গিয়ে কিতাবের মধ্যে একটা ঘটনা উল্লেখ করেন একজন আল্লাহর মান্দা তার একটা ছেলে ছিল বিরুদ্ধ অবস্থায় তাকে তারাইতেছে দৌড়াইতেছে দৌড়াইতেছে কত দূর যাওয়ার পরে বলে বস বস থাম থাম পাশে একজন লোক তাকায় বলতেছে যুবকটা আপনাকে তারাইতেছে আর আপনি বলতেছেন থাম থাম ব্যাপার কি বলে আমি যখন যুবক ছিলাম আমার বাবার এই পর্যন্ত লড়াই নিয়ে আসছিলাম আমিও এই পর্যন্ত আমার বাবার তারাই নিয়ে আসছিলাম এই জন্য আমার সন্তান আমাকে এই পর্যন্ত তারাই নিয়ে আসছে এজন্য আপনি যেমন করবেন তেমন ফল অবশ্যই পেতে হবে এজন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে রব্বি হাবলি মিনা সলিহিন আল্লাহ তুমি আমাকে নেককার সন্তান দান করো রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাত আইন ওয়া জাআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা এই দোয়াগুলো নামাজের মধ্যে করতে হবে নামাজের পরে করতে হবে আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য দ্বীনদার নেককার স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দেবে ঠিক কি না যুবক ভাই তোমাকেও তো আল্লাহ মেধা দিয়েছে স্ত্রী বলছে জন্য পাগল হয়ে যাবা না আমার মেধা দিয়ে খাটাতে হবে আমার স্ত্রী কি বলছে মা কি বলছে বাবা কি বলছে উভয়টাকে মিল করে এরপরে সমানভাবে আমার বিচার করতে হবে মা বাবা যদি ভুল করে থাকে তাদেরকে শালীন ভাষায় বুঝাতে হবে আর স্ত্রী যদি করে তাকে নরম ভাষায় শাসন করতে হবে এটা হলো সিস্টেম এজন্য বুঝতে হবে কোথায় আমি বেয়াদবি করতেছি সাবধান মা বাবার হয়তো বৃদ্ধ হয়ে গেছে মেধাটা হালকা স্লো হয়ে যেতে পারে এজন্য তাকে গালি গালাজ করা যাবে না সে যদি বাচ্চাদের মতন করে তাকে সুন্দর করে বোঝাতে হবে পারা যাবে কি যাবে না যুবক ভাই একটু হাত তুলে দেখাও মা বাবার সাথে কোনোদিন বেয়াদবি করব না যতদিন মা বাবা থাকে মা বাবার জন্য খেদমত করে যাব আল্লাহ তারা কবুল করুন বলেন আমিন কয়টা বাস আর একটু চলবে সামনে बेसिक्षण आलोचना चालान जा कारण विशाल घटना बोल समय समय कम रसुल इतिहास बोलते जीवन तमा तमा जीवन इतिहास बला शेष हो जाए এই যতক্ষণ বললাম এগুলা রসুলের 
সিয়াত বলতে রসুলের জীবন জীবনী এর ভিতরে আমল করার কি আছে এই যতক্ষণ ঘটনাগুলো বললাম এর মধ্যে আমল করার কি আছে কথা বলে না রসুলের ওয়ালাদুন নবীর মধ্যে আমল করার কি আছে কথা বলে না আছে রসুলের সিরাতুন নবীর মধ্যে রসুলের 23 বছর जिंदगीর মধ্যে সবকিছু উম্মতকে শেখায় দিলেন কেমন শেখাইলেন রসুল বলে তোমার জীবনের শুরু থেকে মরণ পর্যন্ত কিভাবে চলবা এ টু জেড হাতে কলমে শেখায় গেছে এমন একজন শিক্ষক আমাদের মাঝে পাঠাইছেন এর উপরে রসুল বলেন শেষ না তারা তুফিকু মামরাইন লাং তাদিল্লু মা তামাক সাকতুম বিহিমা কিতাব আল্লাহ ওয়া সুন্নাত রাসূলি আমি তোমাদের মাঝে দুইটা জিনিস রেখে গেলাম একটা কিতাব আল্লাহ দ্বিতীয় ওয়া সুন্নাত রাসূলি রাসূলের সুন্নাত কি কথা বলে না কি এইটা মাপ কাটি এই মাপ কাটির উপর চলবা তো সিরাত আল মুস্তাকিম রাস্তা পেয়ে যাবে এটা বুঝতে হবে মাথায় আবেগের সাথে ওয়া সুন্নাতে হবে না বিবেকের সাথে ওয়া সুন্নাতে হবে কিসের সাথে বিবেকের সাথে যেহেতু সামনে বিশাল ইতিহাস রয়ে গেছে কখন বলি আরেকটু আগে স্টাই জোড়লে একটু বলা যায় তো সামনে কি বলেন আপনারা রসুলের সারাটা জীবন কষ্ট 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 বলে ছোট সময় বাবা হারাইলেন এরপরে মা হারাইলেন এরপরে দাদা হারাইলেন এরপর চাচা হারাইলেন এরপরে রসুল তায়েফে গেলেন সেখানে রসুল পাথরের আঘাত খাইলেন বলে তায়েফ থেকে রসুল এমন অবস্থায় আসছে রসুলের পায়ের ভিতরে রক্ত রক্ত ছিল রক্ত গুলো জমাট বেঁধে গেছিল এরপরও রসুল একটু বদ্ধ করেন নাই রসুল যখন তায়েফের ময়দানে ছিলেন রসুল তায়েফের ময়দানে তারা পাথর মেরে রক্তাক্ত করে ফেলছে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রসুলের সাথে ছিলেন যায়েদ বলতেছেন রসুলের ডান থেকে পাথর আসছে আমি ডানে গেছি বাম থেকে আসছে বামে দাঁড়াইছি সামনে থেকে আসছে সামনে দাঁড়াইছি পিছন থেকে আসছে পিছনে দাঁড়াইছি এরপর রসুলকে রক্তাক্ত করে ফেলছে ওরা এরপরে বলে তায়েফের দুই পাহাড়ের দুইজন ফেরেশতা আসলো জিব্রাইল আসলো আয়েশা বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনি একবার অনুমতি দেন ওদেরকে দুই পাথা পাহাড় চাপা দিয়ে ফিসা দেন ওদেরকে ধুলার সাথে মিলিয়ে দেন রাসূল চোখের পানি ছেড়ে মিসকি হাসি দিয়ে বলে ও ফেরেশতা এজন্য কি আল্লাহ আমাকে পাঠাইছেন আয়াত স্মরণ করে দিলেন ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন তুমি কি জানো না আমি রহমাতুল লিল আলামিন এরা হয়তো বুঝে না এদের পরবর্তী প্রজন্ম বুঝবে এরা হয়তো মুসলমান হয় না পরবর্তী মুসলমান হবে আছে না আছে না আছে না আছে না নবীর ঘর থেকে বেঈমান হয় কি হয় না আবার কাফেরের ঘর থেকে ঈমানদার হয় কি হয় না নূহ নবী আলাইহি সালাতু ওয়াসসালামের ছেলে বেঈমান হয়ে গেল আবার কাফেরের ছেলে মুসলমান হয়ে গেলেন এজন্য পয়গাম্বর বলতেছেন আমি তো রহমাতুল লিল আলামিন গোটা আলামের জন্য রহমাত এজন্য আমি তো কারো জন্য বদ্ধ করতে পারি না সবাইকে আমি বুকে টেনে নিতে পারি কিন্তু কাউকে আমি গালি দিতে পারি না সবাই আমাকে গালি দিতে পারে আমি কাউকে গালি দিতে পারি না সবাই আমাকে ঠেলে দিতে পারে আমি সবাইকে বুকের ভিতর নিতে পারি এ ছিল রসুলের অভ্যাস আর আমাদের অভ্যাস কি আমাকে একটু খারাপ বলছে ওর মতো খারাপ আর কেউ হতে পারে আজকের ওলামা ইকরামদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করার জন্য এক প্রকার মুরাফিক দাঁড়া হয়ে গেছে আলেমদের আলেমদের মধ্যে আহলে হকদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করতেছে এমন মুনাফিক বাংলার জমিনে আছে না নাই ওলামা ইকরামদের মধ্যে কত সুন্দর মিল আজকে আমরা ওককে ডাক দিয়ে একত্রে মাঠে নেমে ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো বেঈমানের বাচ্চা কথা বলবে আজকে চট্টগ্রাম পবিত্র জমিনের উপর দাঁড়া এরপরে মুনাফিকের বাচ্চা ইহুদির বাচ্চাগুলো বেঈমানের বাচ্চাগুলো আজকে আমাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলে হেফাজতকে গালি দেয় চরমনাইকে গালি দিতেছে অথচ আমরা এত মুসলমান থাকতো আমরা মুসলমান যদি পুরস্কার করে দেই বেঈমানের বাচ্চাগুলো ভেসে ইন্ডিয়া চলে যাবে আজকে তারা বাংলার জমিনে দাঁড়া আমাদেরকে গালি দিতেছে এত সাহস কোথায় পাই না ঢাকার বাংলার জমিনে ঢাকা রাজশা রাজধানীর ভিতরে শাহবাগের মধ্যে বেঈমান গুলো হাতের ভিতর মশাল নিয়ে মিছিল দিচ্ছে অথচ আমরা মুসলমান কোথায় আজকে আজকে আমাদের ঈমান কোথায় ওরা এত সাহস কোথায় পাইলো একটাই কারণ আমরা মুসলমান ঘুমিয়ে গেছি সেই ওমরের চেতনা আমাদের মধ্যে নাই আবু বকরের চেতনা আমাদের মধ্যে নাই ওসমানের চেতনা আমাদের মধ্যে নাই আলীর চেতনা আমাদের মধ্যে নাই হানজালার চেতনা আমাদের মধ্যে নাই যার কারণে আজকে ওরা বেঈমানরা আজকে এত কথা বলার সুযোগ পাইতেছে ঠিক কিনা উঠবেন না একটা লোক 
মোনাজাত দিয়ে যাবেন আল্লাহ হয়তো চাহে হেদায়েতের রাস্তা খুলে দিতে পারেন কি পারেন না সকলেই সকলের জন্য দোয়া করব বিশেষ করে মাহবিল কর্তৃপক্ষ যারা আছে যারা এই যুবক ভাইরা অনেক পরিশ্রম করছে তাদের আজকের এই কষ্টের কারণেতে এই সুন্দর সফলতা ঠিক কি না যুবক ভাইরা অনেক কষ্ট করছে তাদের ঘাম ঝরায় এই কষ্টের কারণে আজকের আপনারা এত সুন্দর একটা মার্ক পাইলেন এত সুন্দর কথা শোনার সুযোগ হইল এজন্য এদেরকে প্রতি বছর এইভাবে আগ্রহ দিতে হবে কর তোরা আমরা পিছে আসি কর আমরা পিছে আসি এভাবে ওদেরকে সান্ত্বনা দিতে হবে কি হবে না আল্লাহ কবুল করুক বলে না আমি না আর অনেক অসুস্থ আছে সকলের জন্য দোয়া করব এরপরে যারা এক টাকা দুই টাকা দশ টাকা বিশ টাকা দিয়ে মাহফিলের জন্য সাহায্য করেছে মাইক প্যান্ডেল দিয়ে সাহায্য করেছে সকলের জন্য আমরা দোয়া করব আলমিনি জীবনে না কত বসে সে তোমার দর যাই ফিরিল মসজুদিদার বন্দারে বলত বন্দ যাবে কেমনে দি বামনে দি কত নতুন জমা পরায় এরপরে সন্তানকে আদর করে গালে চুমা দিয়া টুটে চুমা দিয়া বলে আপু যাও মাঠের মধ্যে যায় বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করবা কিন্তু ধুলা বালু লাগাবা না যদি ধুলা বালু লাগাও আমি কিন্তু তোমারে মার দিব তোমাকে আঘাত করবো রে বাবা সন্তান ঘর থেকে বের হইয়া যখন মাঠের মধ্যে গিয়া বন্ধুদের সাথে খেলার মধ্যে মেতে উঠে আড্ডা বন্ধুদের সাথে যখন খেলাধুলা করে তখন মায়ের নসিয়াত গুলো ভুলে যায় ওই খেলাধুলার মধ্যে ধুলা বালু গায়ে জরা যখন দেখতে দেখতে সূর্য অস্ত যায় বন্ধু বান্ধব বাড়ির মধ্যে চলে যা বাচ্চার মনের মধ্যে কথা থেকে উঠে 
মা বলছিল যদি ধুলা বালু লাগাও ঘরে আসলে তোকে মার দিব যখন বাচ্চার মনের মধ্যে আসে বাচ্চা তখন আর বাড়িতে যায় না বাড়ির দিক তাকায় মাঠের মধ্যে দু চোখের বাড়ি ছেড়ে কান্না করে আর বলে বাড়ি গেলে মা মার দিবে মায়ের দিকে সূর্য অস্ত গেল কিন্তু সন্তান তার কলিজের টুকরা বাড়িতে আসলো मन बोलते जीवन अभिनय करबा भूल कर फेले মা যখন বাচ্চার কাছে আইসা দেখে দু চোখ বেবে দর দর করে পারি পাগলের মতন ছুটে আছে বাচ্চাকে টান মেরে বুকের মধ্যে এখন বাচ্চা আরো কান্না বেড়ে যায় বলে মা তুমি তো বলছিলা আমারে মারবা এখন তো দেখি মা তুমি আমাকে বুকের মধ্যে জড়ায় धकार कबरे चले गई बागान मध्य दापन कर मायर खबर बाजारे गाम पकेट मध्य मात्र पांच टा टे मन 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 चाहिए चा खाव कोकान मध्य जो बसल चुमा दिवे चुमा दिए बोलो अब्बू तुम्हें घर मध्य दुष्टमी करो तर रि बेला बारोटा घरे फिर तर बाबा बोल तो सन्तान जो आज के बारोटार पर घर आसा उठाई ओके मारब दरजा कहले तोर बस जख देखत तु आईस मुखे आंगुल खाता पड़े गा लेप पड़े गेसिना शीतर मध्य लेबो ना एक कम बोलो नाई रे सन्ता तु की बाबा के मा के भूल कष्ट कईरा तोर सम्पद बनायाम रे बाबा मालिक 
আল্লাহ মুসাফির হিসাবে আঞ্জার করি কত ওলামা ইকরামদের নিয়া আব্দুল্লাহ কত মুরব্বীদের নিয়া যুবক ভাইদের কি নিয়া আব্দুল্লাহ মা আপনার কি কারো হাত পছন্দ হয় না রে আল্লাহ যার হাত পছন্দ হয় তার উসিলা আপনি তাদের কবরগুলোকে জান্নাতের বাগান বানা দাও আয় আল্লাহ আপনি তো বড় দয়াময় সেই মায়ের চাইতো তো আপনি বড় দয়ালু আয় আল্লাহ মা যদি ধুলো ভালো সকলে নিয়া ছু আল্লাহ আপনি তো বলছেন বান্দা গুনা করবি না গুনা করলে জাহান নামের শাস্তি দিব যখন দুনিয়ার জমিনে পাঠাইছো গুনার মধ্যে মজা পায় গুনা করছি রে আল্লাহ এখন আপনার দরবারে কান্না করি আপনি আমাদেরকে ফিরাই দিয়ে না রে আল্লাহ আল্লাহ আপনার কুদরতি কোলের মধ্যে আমাদের সকলকে টান মেরে নিয়ে আনেন আল্লাহ कबुल कर महाफिल दिए अपनी जुवक दे कबुल कर आगामी दिन जुवक दे सर्दार बनायान अल्लाह सकल मन आशा पूरण कर दें सकल के खाटी गोलम बना सकल के जीवन एक बार हलो स्वप्ने विश्वनबीर शहर मृत्यु दान कर मृत्यु दान कर मुरब्बी चाचारा छोटी